Se você tem uma câmera e não sabe como utilizar os recursos dela para atingir a melhor qualidade de gravação, fica aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar tudo sobre as configurações da sua câmera para você fazer vídeos profissionais. Hey, what's up, guys? Meu nome é Gabriel Doria, eu sou videomaker profissional e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente configura uma câmera para a gente ter a melhor qualidade possível de gravação, tá? É, já quero tentar vocês um detalhe aqui. Eu estou aqui com a minha Sony A7 III, tá? É, todos os conceitos que eu vou estar tá mostrando, eles são universais, ou seja, eles funcionam em todas as câmeras A única diferença é que se você tem uma câmera diferente, pode ser que você uh, deva acabar procurando em outro lugar Não exatamente do jeito que eu estou mostrando, às vezes eu clicar no menu ali e, e mostrar na aba 1 Pode ser que se você está com uma outra câmera, seja no seu menu na aba, na aba 3 Eu vou te explicar os recursos, as funcionalidades, mas aí dependendo do tipo de câmera Você vai ter que dar uma olhadinha nos menus para ver exatamente onde está, correto? Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês tudo o que a gente precisa fazer, no meu caso aqui com a 7.3, né? Tudo o que a gente precisa configurar para a gente ter qualidade profissional com gravação de câmera. Então vamos lá, aqui com a minha câmera ligada, vou até fechar aqui, né? O monitorzinho aqui em cima, a primeira coisa que vocês devem se atentar é se ele não tá no modo foto ou no modo automático. O que a gente vai deixar é no M, tá? Então, tá vendo aqui? Ó, ele tem um risquinho branco que significa que o que tá na frente é o que eu tô escolhendo. No caso aqui, o M de manual, ou você pode deixar também o, o esse videozinho aqui, tá? Ó, tá vendo? Eu posso colocar esse videozinho aqui que seria para gravação. Geralmente, as, as câmeras da Canon você tem, tem que colocar no videozinho para fazer as gravações. Mas aqui na câmera Sony A7 III, tanto o videozinho quanto o M, que é esse daqui de manual, eles têm configurações muito semelhantes e não vão interferir aqui na minha gravação. Uma coisa ou outra no menu, mas sempre que dá algum errinho, se, se eu não posso mexer por estar, tá, por exemplo, no modo vídeo ou no modo manual, ele me avisa e aí eu consigo fazer a alteração sem problema nenhum. Então a primeira coisa é certificar que está ou no modo manual ou no modo vídeo, tá bom? Belezinha, depois disso a gente tem que configurar evidentemente a qualidade da nossa gravação Eu vou clicar aqui no menu da minha câmera Clicando no menu da minha câmera eu vou procurar ah, aqui entre as pastas né Onde é que eu faço a configuração de qualidade No meu caso aqui ó, na câmera Sony ela tá no segundo menu E aí eu venho aqui ó, descendo e ele tem aqui o formato do ficheiro Esse formato do ficheiro é onde eu vou definir se a minha qualidade está em 4K Ou se eu quero gravar em HD se você está em câmera Sony, eu recomendo sempre, evidentemente, se você for fazer uma gravação normal, grava em 4K. Se for fazer em slow motion, ou seja, em câmera lenta, você coloca aqui em HD para disponibilizar as funções que eu vou mostrar logo abaixo, que é você descendo aqui, ó, em definição de gravação. Ele está aqui em 24p a 100 uh, mega, tá? Ou seja, 100 é, megabits. Isso daqui significa, esse 100 m aqui, ele significa que eu vou estar tá gravando a 24 fps, só que na qualidade máxima da minha câmera, diferentemente se eu estivesse usando o 60 aqui. O 60, ele vai me dar uma gravação razoável, só que como eu estou gravando em 4K, eu não vou atingir o limite máximo que a minha câmera ela vai conseguir captar aqui para fazer a gravação, tá bom? Então sempre que você for gravar em 4K, deixa aqui no máximo possível. Se é 100, 120, 150, deixa sempre no máximo possível. Se eu tivesse deixado aqui em HD, ele me daria outras opções aqui, ó. Tá vendo 120? Que seria o tanto de quadros por segundo. E aí eu posso fazer em câmera lenta. Deixa eu voltar aqui agora para explicar para vocês. Deixei em 4K novamente. Esse 24, 30, o que, que ele significa? É o tanto de quadros que ele vai fazer, ou seja... Cada segundo ele tem um tanto de quadros, então aqui eu tô falando que a cada segundo eu quero que ele tire 24 fotos Ele vai tirar 24 fotos que ele transforma em um segundo de vídeo Se eu vou gravar em câmera lenta, por exemplo, ele tem como fazer 60 fotos por segundo, 120 fotos Ou seja, é o tanto de quadros que ele vai transformar em um segundo de vídeo, tá? Esse daqui 24 é o padrãozinho do cinema, então é por isso que a gente mantém ele, tá? O cinema ele é 23.976, aqui é 24 mais próximo, então é bem tranquilo da gente manter ele, certo? Depois de configurado aqui a nossa qualidade é, de, de gravação, ou seja, a gente está gravando em 4K 24 FPS, a gente vai configurar a velocidade do nosso obturador, que é isso daqui, tá? Aqui na velocidade do, do meu obturador, eu controlo por essa rodinha aqui, ó. Então, tá vendo, ó? Sempre que eu rodo ela para um lado ou para o outro, ele vai aumentando ou diminuindo a minha velocidade. A regrinha para a gente fazer é, a configuração correta é o seguinte: você lembra lá na, na definição de qualidade, a gente escolheu que a gente queria 24 fps? A gente simplesmente vai dobrar 
o tanto de FPS que a gente colocou lá aqui no obturador. Ou seja, se lá estava 24 FPS, aqui a gente tem que deixar 1 barra 48. Ou se a sua câmera não tiver, não fizer 1 barra 48, 1 barra 50, que é o mais próximo. Então eu vou rodar aqui no meu slider, tá? Ó, até eu deixar 1 barra 50, que é o mais próximo que a minha faz. Ela não faz 1 barra 48 exatos, tá? Então eu deixando 1 barra 50, ele já está na qualidade correta. É, a velocidade ou shutter speed ele influencia na claridade e no, no blur de movimento do meu, do meu vídeo ou seja, quanto menor for o número, ou seja, se eu deixar aqui 1 barra 10, 1 barra 15 eu tô vendo que a minha imagem tá ficando mais clara, ó, é uma parede aqui na frente mas tá vendo como é que ela tá ficando mais clara? E o que que acontece? Eu tô dando mais luz pro sensor, só que ao mesmo tempo que eu tô dando mais luz, eu vou deixando o sensor borrado, ou seja, quando eu mexo, ele dá, quando eu tô fazendo a gravação abaixo de, do dobro, ou seja, 24 fps, o correto seria 1 barra 48, se eu faço abaixo disso, eu tenho como se fosse aquela visão embaçada de bêbado, sabe quando você vê no filme que ele tá tudo embaçado, acontece isso. E do contrário, quando eu deixo acima, por exemplo, o correto seria 1 barra 50. Se eu deixar 1 barra 60, tudo bem, é pouco. 1 barra 80 é pouco, mas por exemplo, eu coloco 1 barra vai 400. A minha imagem ela começa a ficar muito nítida no, no sentido do, do, do blur. Quando eu faço isso daqui, ó, você não consegue enxergar exatamente o rastro que eu estou fazendo com a minha mão. Por quê? A olho nu a gente não consegue identificar o detalhe perfeito enquanto eu estou fazendo isso daqui. Se eu aumentar para 1 barra 400, por exemplo, você já vai conseguir ver minha mão muito nítida, ou seja, você consegue ver o recorte exato do meu dedo. E isso a olho nu, é, ele não entrega né, uma imagem como se fosse vista a olho nu. Então se você quer a melhor qualidade, é só deixar aqui o dobro, ou seja, 1 barra 50, já que a gente gravou a 24 fps e aí a sua câmera está com a velocidade configurada da forma correta. Se você gravou a 30 fps, você vai colocar aqui é, 1 barra 60, se você está gra gravando a 60 fps, quadros por segundo no caso, você vai dobrar 1 barra 120, está gravando a 120 fps, 1 barra 240, então é só fazer essa regrinha, 1 barra o dobro do fps que você colocou, que aí você vai tirar de letra. Após isso, a gente vai para abertura, o que, que é abertura? É basicamente é, o que, que eu vou deixar, ele também é, controla a luz, tá? o tanto de luz que eu estou enviando para o sensor, mas a abertura, o efeito colateral dela não é o motion blur, é o, o que eu quero deixar em foco no meu vídeo, ou seja, quanto maior a abertura, menos coisas eu tenho em foco no meu vídeo, ou seja, eu preciso cravar o foco exatamente naquilo que eu quero mostrar. Do contrário, quanto menor a abertura, é, mais coisas eu vou ter em foco, tá? E como que funciona aqui? Algumas câmeras, se você tiver uma lente que tem abertura automática, é, você pode configurar, por exemplo, no meu caso é aqui, ó, seria por aqui. Essa lente aqui, ela já me dá abertura, ó, então eu posso controlar a abertura por aqui. Quanto menor o número, maior a abertura. Ou seja, vamos lá, aqui eu quero que vocês prestem atenção, que é, é um detalhe bastante importante. Quanto menor o número, ou seja, 1.4, mais luz eu vou ter e mais desfoque eu vou ter, ou seja, eu vou ter menos coisas em foco. Então, a, a, se eu estou gravando, por exemplo, uma pessoa num campo, do jeito que vocês estão me vendo aqui agora, vamos dar o exemplo daqui. Se eu estou com um número pequeno, como por exemplo 1 barra 4, 1.4 que eu mostrei aqui, eu acertasse o foco exatamente aqui em mim, o meu fundo aqui é, do monitor, da cadeira, das coisas que estão para trás de mim, iam ficar todos desfocados, tá? Então vocês não iam estar tá conseguindo enxergar, ele ia estar tá com desfoque aqui atrás. E consequentemente eu trago mais luz para o meu vídeo, tá? Então o meu vídeo ele fica mais claro. Vamos lá recapitular. Quanto menor o número, maior a abertura. Ou seja, eu tenho menos coisas em foco, o fundo ia estar tá todo desfocado, e eu tenho mais luz, eu trago mais luz para o meu sensor. Agora voltando aqui, vamos dizer que ao invés de 1 barra 4, eu coloco 16. O que significa que a minha imagem ela vai ficar mais escura, porque eu estou com uma abertura menor. Quanto maior o número, menor a abertura. Ou seja, eu tenho menos luz, é, o meu vídeo ele fica mais escuro, só que por consequência eu tenho mais coisas em foco. Ou seja, é, se em 1.4 vocês iam estar tá só... É, vendo o meu rosto e lá no fundo ele está desfocado, aqui em 16 é o contrário, vocês conseguem meio que ver tudo, fica tudo meio que em foco, tá? Então esse é o efeito colateral. O que, que eu recomendo? Se você tem pouca luz, deixa a abertura no menor número possível, tá? No meu caso aqui 1 barra 4, 
e aí se atente ao foco, por exemplo, se você quer deixar pouca coisa em foco, deixar aquele desfoque de fundo bonito, isso daqui é a configuração ideal. Se você precisa mostrar bastante coisa na cena, por exemplo, eu preciso me mostrar e eu preciso mostrar o computador que está aqui atrás, aí você aumenta o número, ou seja, você diminui a abertura. E é assim que a gente faz é, a configuração da abertura aqui na nossa câmera, tá? Algumas câmeras ficam é, aqui, né? Eu poderia controlar por aqui, no meu caso, como eu tô, Quer ver, ó? Como eu tô com uma lente aqui que eu consigo controlar, então quando eu mexo aqui, ele não acontece nada. A não ser que eu colocasse a minha lente aqui no A, que seria o automático. E aí, ó, quando eu rodo, tá vendo aqui, ó, 2.8, é, 4.5, é porque eu tô rodando aqui essa, essa rodinha aqui do meu, da minha câmera. E aí eu consigo controlar de forma automática, ou posso controlar de forma manual direto aqui na minha câmera, tá bom? Passando pela abertura, assim que a gente já entendeu a abertura e a velocidade, a gente tem agora o ISO. Antes de eu explicar o que é o ISO, é, eu quero saber se vocês estão gostando, tá? Então uma forma de me ajudar é você clicando aqui embaixo no joinha, tá? Se você está assistindo pelo celular ou pelo computador, não custa nem dois segundos e vai me ajudar muito, porque o YouTube entende que isso daqui é um vídeo relevante e ele distribui esse vídeo para mais pessoas. Então se mais gente está querendo aprender como gravar com uma câmera, esse vídeo vai estar ajudando essas pessoas Então peço para que você me ajude, tá bom? A repassar esse conhecimento para mais pessoas É bem simples, é só clicar aqui embaixo no botãozinho de like Você já vai estar me fazendo um grande favor Se você ainda não é inscrito no canal e quer acompanhar mais sobre conteúdo audiovisual Recomendo que você se inscreva Só verificar aqui embaixo se você já está inscrito ou não Se inscreve aí e sempre que chegar um vídeo novo É só você decidir se assiste ou não Se for do seu interesse, clica ali e assiste o vídeo Vai ser muito bem-vindo Se não se interessar, é só arrastar para o lado e vida que segue normal Belezinha? Mas o like eu conto com você, não custa nada, só clicar aqui embaixo vai estar me ajudando bastante, tá bom? Voltando então, depois que a gente já entendeu sobre velocidade e a abertura, a terceira coisa que é, influencia na nossa luz é o ISO, tá? E o ISO, no meu caso aqui, é só eu rodar essa rodinha aqui, tá bom? Da minha câmera, ó. Perceba que o ISO aqui ele tá em 125, ó. Quando eu vou rodando essa bolinha aqui, ó, ele vai aumentando, tá vendo lá, o meu ISO foi para 1000 agora, ó, 1250, enfim, eu vou aumentando aqui, de algumas pessoas é se você apertar aqui no, no botão do lado e vir aumentando por aqui, enfim, só você descobrir aí onde é que tá o ISO. E qual que é a ideia do ISO? O ISO é o seguinte, por que eu deixei para falar ele por último aqui nas configurações é, de luz? Porque quanto maior o ISO, mais luz você tem, só que de, cada um tem um efeito colateral, né? Então, a velocidade, ele fica com aquele borrão, né? Ou seja, o movimento de bêbado. A abertura é o desfoque de fundo. O ISO, ele detona a qualidade da sua imagem. Então, o que, que é o ideal? Sempre que possível, deixe o ISO no mínimo, tá? No caso aqui, é deixar o meu ISO ao invés de deixar em 500, deixar ele em 100. Então... Você faz primeiro todas as outras configurações. Você configura a velocidade, por exemplo, a gente gravou em vídeo que está gravando em 24 fps. Coloca lá 1 barra 48, 1 barra 50. Depois, configura a abertura. E aí sim, se você tiver com uma luz é, muito fraca, não tiver uma luz controlada, está muito escuro, aí sim você aumenta o ISO. Porque ele aumenta a luz que está na sua cena, só que ele também detona a sua qualidade, ele fica com aqueles grãos na tela e isso acaba com a qualidade. Então o ISO é a última coisa que você deve mexer aqui quando está fazendo a configuração de luz na sua câmera, tá bom? Evitar, quanto mais baixo o ISO, melhor. E nem pensar em deixar em automático, colocou o ISO em automático, ó, ele vai decidir o que, que é melhor ali, melhor entre aspas, né? vai ficar oscilando a sua cena, vai acabar com a sua cena. Então, definitivamente não use o ISO alto, muito menos no automático, deixa ele sempre no mínimo quando possível. Vamos voltar lá para aquela parte que eu tinha explicado para vocês no começo, que é sobre o M, o 1, o 2, o modo vídeo, esse M, S, A, P, o que são essas coisas, então vamos lá. O M, ele é o manual, ou seja, ele vai deixar com que eu configure a minha câmera toda do zero, ele não vai deixar nenhum ajuste automático aqui para mim. Para videomakers que entendem um pouco mais, para quem já tem uma certa prática, eu recomendo, evidentemente, né, que use o modo manual. E para você que está começando, já é bom você deixar ali no manual para começar a entender e configurar os recursos ali é, conforme você precisa na cena, ao invés de deixar no automático, que a câmera nem sempre vai ser assertiva e pode ser que ela estrague o seu take. Então, é, sempre que possível, deixe o modo manual. Aí aqui em cima, ó, ela tem, a minha tem o 1 e o 2, que isso daqui é padrão da câmera A7 III da Sony, tá? Isso daqui é quando eu faço a configuração que eu quero na minha câmera, eu jogo aqui no 1, 
e ele deixa a minha configuração 1 pré-definida. Ah, eu tenho, por exemplo, a minha 1 é para eu fazer gravação de vídeo, vídeo aulas, então ele vai deixar em 4K. A minha 2, quando eu coloco aqui, ele vai mudar aqui ó, para 1 barra 250, que é quando eu quero fazer takes em slow motion, os famosos B-rolls, né? Então, isso daqui é, é a minha forma de eu fazer, não tem que ficar configurando a câmera toda vez que eu quero fazer um take, eu já deixo meio que pré-definido aqui. E aqui no videozinho, evidentemente para eu gravar vídeo. Essas outras funções aqui, ó, a gente não vai usar, principalmente o modo alto, que ele vai deixar a câmera 100% no automático. É, aí a gente tem aqui o S, que é o shutter, tá? Então quando eu deixo aqui em shutter, eu tô falando que eu quero que ele dê prioridade para velocidade. Então eu vou deixar 1 barra 50, ele não vai mexer mais aqui, só que ele tem... É... Só que ele pode mexer aqui, por exemplo, na abertura, pode mexer na exposição ou no ISO. Ele pode mexer nos outros recursos, só que ele vai manter um barra 50 travado. Então, isso daqui pode ser que seja interessante para você, se você está começando, tá? Então, deixa aí um barra 50 e não sabe qual abertura usar, se, se deixa para mais ou para menos, deixa aqui no modo shutter, no modo S aqui no caso, e ele vai fazer a configuração da abertura para você. A gente tem também o modo A, que é o modo da abertura, ou seja, eu falo que... Agora, o que eu quero que ele trave é a abertura. Por exemplo, eu coloquei em 2.0, ele vai manter em 2.0. Vou deixar aqui, por exemplo, em F... Vai em F 2.5. Ele mantém aqui a abertura, só que tá vendo aqui, ó, ele tá em 2 segundos já. Aquilo lá que era 1 barra 50, agora tá em 2. Então, ele vai definir, ó, conforme eu vou mexendo na abertura, ele vai mexendo aqui no shutter speed para deixar equilibrado e deixar a minha cena exposta, entre aspas, corretamente, né, do jeito que ele acha que seria o ideal. E daí ele deixa a minha cena clara, né, ou seja... Ele deixa a minha exposição aqui em zero. A não ser que eu altere aqui, só que isso daqui é um pouquinho mais avançado. Vamos deixar para falar disso numa outra aula, tá bom? E por último aqui, a gente tem o P, tá bom? O P, eu também não vou recomendar vocês usar. O A, o S e o M, tudo bem, porque você tem configurações ali manuais. O P, ele é o programa, ou seja, ele vai meio que deixar tudo no automático. É com, quase como se fosse o, o automático aqui, padrão da câmera, tá? O programa ele também vai manter isso. Use sempre é, nessas três opções aqui, M, S, A, tá bom? Ou no modo vídeo, evidentemente, porque daí ele vai estar tá te dando uh, as melhores possibilidades aqui de gravação, já que se você tá com uma câmera, você tem que extrair o máximo dela e não deixar tudo no automático, tá bom? E as câmeras também tem os atalhos, no meu caso aqui tem o FN, tá? O FN é o função, ou seja, eu posso deixar algumas coisas aqui pré-prontas, para eu mexer rapidinho, ao invés de toda vez que eu queira configurar algo, eu tenho que vir aqui no menu, procurar nesse monte de janela o que, que eu tô querendo achar, eu simplesmente venho aqui no menu função e escolho aqui o que, que eu quero e configuro aqui rapidinho, tá? Ah, eu quero prioridade de rosto, ah, não quero. Então pronto, já desativei, ao invés de eu ter que vir aqui no menu, aí eu tenho que, poxa, vou lá na aba 2, janela tal, até eu achar, enfim, aqui é muito mais fácil eu deixar esses atalhos aqui, pré-configurados, principalmente quando eu preciso fazer gravações aqui, preciso ver algo rápido, tá bom? E algumas câmeras vai ter onde você aperta o FN, ele já configura um botão direto, ele não te dá essa possibilidade de ter um monte de configurações, mas aí vai de câmera para câmera, tá? Aí para eu configurar esses menus aqui, é, esses menus funções, eu clico aqui no menu, no meu caso aqui ele fica na segunda janelinha, na penúltima aba, tá? E ele tem aqui, ó, tecla personalizada. E aí eu consigo escolher, por exemplo, se é para foto, se é para vídeo ou para assistir. No meu caso aqui é para vídeo, eu clico aqui, ó, e aí ele me dá as funções aqui personalizadas que eu posso estar tá configurando, tá bom? Então eu posso colocar no menu função, o que eu quiser, aqui nessa, nessa roda, aqui nessa roda, aqui nessa da, frente, nessa da frente aqui, tá bom? Então eu posso ir fazendo as configurações, eu não vou entrar a fundo aqui, porque depende muito de câmera para câmera, tá bom? Então é isso, pessoal. É, assim a gente já começa a ter o controle da nossa câmera e entender mais sobre gravação. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostou, não deixe de dar o like para estar tá ajudando o YouTube a entender que esse é um vídeo relevante, enviar isso para mais pessoas, tá bom? Vai estar tá me ajudando bastante, ajudando o meu canal a crescer. Se inscreva aqui no canal se não é inscrito para você acompanhar mais sobre conteúdo audiovisual, tá bom? Vou estar tá deixando mais dois vídeos aqui na tela para você continuar maratonando e aprendendo mais sobre o audiovisual, desde técnica de gravação, edição, técnica de vendas para videomakers. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Música